ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు మన ధ్యానం నిమిత్తమై కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడవ కీర్తన మనం ధ్యానం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ ముప్పై ఏడవ కీర్తన అంత కాదు కానీ మొదటి ఏడు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను కీర్తన ముప్పై ఏడవ కీర్తన మొదటి ఏడు వచనాలు చదువుతున్నాను గమనించండి మొదటి ఏడు వచనాలు చెడ్డవారిని చూచి నువ్వు వ్యసన పడకము దుష్కార్యములు చేయవారిని చూచి మత్సర పడకము వారు గడ్డి వలనే త్వరగా ఎండిపోదులు పచ్చని కూర వలనే వాడిపోదు యహోవయందు నమ్మికించి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యమును అనుసరించము యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చు నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చు ఆయన వెలుగును వలే నీ నీతిని మధ్యాహ్నం వలే నీ నిర్దోషత్వంను వెల్లడిపరచు యహోవ ఎదుట మౌనంగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుము తన మార్గమున వర్ధిల్లు వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకుము దురాలోచన నెరవేర్చుకుని వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకుము ఇది దావిది కీర్తన చాలా శ్రేష్టమైన కీర్తన ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే మనం ఈ సంవత్సరాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుంటున్నాం అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న హౌ ఆర్ వీ ప్రిపేరింగ్ ఆర్ సెల్స్ టు ఫేస్ దిస్ ఇయర్ మనం వేసుకునే ప్రణాళికలు ఏమిటి మన స్ట్రాటజీస్ ఏమిటి అనేది ఒక ఆలోచన ఆ తదుపరి ఇంకొక ఆలోచన మనం మనసులో పెట్టుకోవాల్సిన ఆలోచన ఏంటంటే మన ఆలోచన కన్నా దేవుని ఆలోచన ఉన్నతమైంది మనం ఏర్పాటు చేసుకునే మార్గముల కన్నా దేవుని మార్గం బహు ఉన్నతమైనదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అలాగే గతంలో మీకు జ్ఞాపకం చేసినట్టుగా ఇర్మి అగ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన చెప్తున్నట్టుగా తమ మార్గమును ఏర్పరచుకొనుట నరుల వర్షములో లేదంటాడు దేవుడు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ టు డైరెక్ట్ ఇస్ వేస్ అంటే మన యొక్క జీవితాన్ని మనమే ప్లాన్ చేసుకొని నడిపించుకోలేమంట నేను ఇలా ఉంటాను అలా ఉంటానని మనం చెప్పలేము నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని చెప్పలేము ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఒక సమయంలో మనం ఉన్నాం వీఆర్ ఇన్ సచ్ టైమ్స్ వెరీ అన్సర్టెన్ టైమ్స్ అంటున్నాం మనం కనుక మనకు మనంగానే ఏది కూడా ప్రణాళిక వేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎవరు కూడా ఈ కోవిడ్ ఇలాగ చేస్తుందని ఎవరు ఊహించలేరు పరిస్థితి ఇలాగ తారుమారు అవుతాయని ఎవరు అనుకోలేరు ఇలాగ ఇన్ని మరణాలు మనం చూస్తామని ఎవరు అనుకోలేరు కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వచ్చాయి మన ఊహకు మించి మన ఊహకు విరుద్ధంగా ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయి కనుక హౌ షుడ్ బి మూవ్ అనేది పెద్ద ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో మనం ఏ రీతిగా ముందుకు సాగాలి విశ్వాస జీవితం ఎలాగ సాగితే అది మనకు ఆశీర్వాదం అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న దీని గురించి మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది దేవుని బిడ్డల అందుకుగాను నేను ఈ కీర్తనలో నుంచి కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఈ కీర్తన చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక కీర్తన ఎంతో ప్రోత్సాహాన్నిచ్చేటువంటి ఒక కీర్తన ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ కీర్తన ఒక నలభై వచనాలు ఉన్నాయి ఈ నలభై వచనాల్లో దాదాపుగా పదహారు వచనాలు యహోవా అనే మాట మనకు కనపడుతుంది యహోవ ఎందు లేక యహోవా అనే మాటలు మనకు కనపడతాయి లేకపోతే యహోవ చేత అనే మాటలు మనకు కనపడతాయి దేవుని బిడ్డ కనుక దాన్ని బట్టి లేకపోతే యహోవ కొరకు అనే మాట దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏమిటనంటే ఈ నూతన సంవత్సరం దేవుని ప్రమేయం లేకుండా మనం సాగడానికి లేదు అది పక్క ఏదేమైనా 
మన జీవితానికి కేంద్రం ఆయనే కావాలి యేసు ప్రభే మన జీవితానికి కేంద్రమై ఉండాలి యేసు ప్రభే మన ప్రణాళికలకు కేంద్రమై ఉండాలి యేసు ప్రభే మన పద్ధతులకు కేంద్రమై ఉండాలి కనుక మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి మధ్యలో యేసు ప్రభు ఉండాలని మనం ఆశపడుతున్నాం యహోవాను బట్టి మన ప్లాన్స్ నిర్ణయించుకోవాలనే మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కనుక ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రభులోనే సాగాల ప్రభుతోనే ఈ నూతన సంవత్సరం సాగిపోతే బాగుంటుందని ఆశపడుతూ ఉన్నాం కనుక నేను అన్నట్టుగా దావిది కూడాను యహోవా ఎందు అన్నటువంటి మాట యహోవా కొరకు యహోవా ఎందు అన్నటువంటి మాటలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్టుగా మనకు కనపడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డల దానికి ఆ విషయాలే మనం ఈ ఉదయకాలం చూడటానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నా ఈ రోజున మన నూతన సంవత్సర ప్రయాణంలో ఒక నాలుగు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయని మీకు గుర్తు చేస్తున్నా ఏమిటి నాలుగు విషయాలు మొట్టమొదటిది ఈ ముప్పై ఏడ కీర్తన మూడవ వచనం చూద్దామండి మూడవ వచనం యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యమును అనుసరించుము యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచుము అన్నట్ దాట్స్ వెరీ గుడ్ ఒక విశ్వాసిగా మనం చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే ఈ నూతన సంవత్సరంలో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచాలి ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ అని అన్నాడు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ద లాడ్ అనే మాట నీ నమ్మకము నీ విశ్వాసము దేవుని పైన ఉండాలనే మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామంటే ఎలాంటి సమయాల్లో మనం ఉన్నామంటే యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ బహు సమీపంగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మన చుట్టున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఎంతో మెలకువగలిగి జీవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దినములు చెడ్డవి దినములు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి దినాలు ఇవి కనుక మనము వివేక వివేకులముగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అవివేకులమై ఉండకూడదట వెర్రివారంగా ఉండకూడదట ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే భద్రత లేనటువంటి పరిస్థితులు ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అనే మాట మనం ఆలోచన చేస్తాం ప్రభుత్వాలు మారిపోతున్నాయి స్వభావాలు మారిపోతున్నాయి వాతావరణం మారిపోతుంది అనేకమైనటువంటి జబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి అనేకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కనుక ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎలాగ నేను దీన్ని ఎదుర్కోవాలి ఇరవై రెండుని ఎలాగ నా నిరీక్షణ ఈ ఇరవై రెండులో ఉంచాలి అనేటువంటిది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఓ ప్రక్క కోవిడ్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ అంటున్నాం థర్డ్ వేవ్ అంటున్నాం వేరే వేరియంట్ అంటున్నాం అలాగే ఒమిక్రాన్ డె డెల్టా ఒమిక్రాన్ అని కలిపి వస్తుందని అంటున్నారు నానా విధాలుగా ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డల వీటన్నిటి మధ్య నేను ఎలాగ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ముందుకు సాగవలసిన వాడిని ఉన్నాననే మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను ఇంకొకటి మనం గమనించింది ఏంటంటే గత సంవత్సరంలో మనం గమనించినటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటంటే ఏ మనుషుడు కూడా నమ్మదగిన వాడు కాదని మనం కొంతమందిని నమ్ముకున్నాం కానీ వాళ్ళు మన నమ్మకత్వాన్ని వాళ్ళు వమ్ము చేసినటువంటి వాళ్ళుగా కనపడ్డారు మనం వాళ్ళ నమ్మకత్వాన్ని నిలబెట్టుకోలే మన సొంత కుటుంబీకులే మన బంధువులే మన స్నేహితులే మన కొలీగ్స్ మనతో పనిచేసేవారే మనం ఒకప్పుడు వీళ్ళు నమ్మదగిన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నమ్మదగిన వారుగా కనపట్టలేదు అది కూడా మనం అనుభవించాం గడిచిన రెండు సంవత్సరాల్లో మన అనుభవం అలాగుండింది వాళ్ళందరూ కూడా ఓడిపోయారు వాళ్ళు మాట నిలబెట్టుకోలేదు వాళ్ళ వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకోలేదు కనుక మనం ఊహించినటువంటి విధానంలో కొన్ని పనులు జరిగినాయి మన జీవితం కొన్ని కార్యాలు జరుగుతూ వచ్చాయి అందుని బట్టి మన నమ్మకం పోయినట్టుగా ఉంది మొన్నటిదాకా ఏం చేసాం నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బాగా ఉందని ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీద మన నమ్మకం పెట్టుకున్నాం మనకున్న ఆస్తి పాస్తుల మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాం 
మరి ఏం జరిగింది ఈ డబ్బేమీ మనం రక్షించలేదు ఎంతో ఆస్తి కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాణాన్ని తగ్గించుకోలేకపోయారు కొంతమంది నాకు ఒక మంచి భూమి ఉంది లేని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ భూమి ఎవడో కబ్జా చేసేయడం తెలిసిపోయిన తర్వాత అది వాళ్ళకి లేకుండా పోయింది దేని మీద అయితే నీవు నిరీక్షణ పెట్టుకున్నావో దేని మీద అయితే నీ నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్నావో ఆ అది నీ నమ్మకాన్ని మమ్ము చేసినట్టుగా నువ్వు అనుభవిస్తూ వచ్చావు అందుకనే ఓ చక్కని మాట నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన మనందరికీ తెలిసిన కీర్తన నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు చక్కని మాటలు ఉన్నాయండి మనుషులను నమ్ముకున్నట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు రాజులను నమ్ముకున్నట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు ఈ మనుషులు ఎవరు రాజులు ఎవరు మనుషులు అంటే సామాన్యులు వాళ్ళు మన కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు కొలీగ్స్ కావచ్చు మన పొరుగు వారు కావచ్చు మరి రాజులు ఎవరు రాజులు ఎవరంటే అధికారంలో ఉన్నవారు అని ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తున్నవారు అని వాళ్ళు నాయకులు కావచ్చు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు ప్రభుత్వ అధికారులు కావచ్చు ఇలాంటి వారి పైన కూడా మనం నమ్మిక పెట్టుకొని ఓడిపోయాం కనుక ప్రభు ఏమన్నాడంటే ఈ నూతన సంవత్సరం యోహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచమంటున్నాడు ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అందరూ ఓడిపోయారు మనం ఇప్పుడు ఎటు తిరగాలంటే మనం ప్రభు వైపు తిరగాలి నీ నమ్మకం ఆయన మీద ఉండాలి నీ నిరీక్షణ ఆయనై ఉండాలి నీ ఆధారం ఆయనై ఉండాలి నువ్వు ఆయన పైన ఆధారపడాలి ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే నమ్మదగిన వాడు ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన మాటలు అవును ఆమెనని చెప్తూ ఉంటాయి దేవుడు పని కనుక మనుషులు నమ్ముకోవడం వేస్ట్ అన్నాడు డబ్బును నమ్ముకోవడం వేస్ట్ అన్నాడు అధికారులను నమ్ముకోవడం వ్యర్థం అన్నాడు మనము యుహోవా ఎందు నమ్మికి ఉంచవలసినటువంటి వారం అంటున్నాం అందుకని ఇక్కడ చక్కని మాట యుహోవాను ఆశ్రయించి వాడు ధన్యుడు అన్నాడు యుహోవాను ఆశ్రయించుట అంటే ఆయన పైన ఆధారపడుట అని అర్థం అన్నాడు ఆయన పైన పూర్తిగా నమ్మిక ఉంచుట అని అర్థం అన్నమాట అలాగే మరొక చక్కని మాట మనకి ఇది కూడా తెలిసిన మాటే కీర్తన ఇరవయో కీర్తన చూడండి ఇరవయో కీర్తన ఏడవ వచ్చిన ఏడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను గమనించండి ఇరవయో కీర్తన ఏడవ వచ్చిన కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రమములను బట్టి అచ్చేపడదు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవాను బట్టి అచ్చేపడదు అన్న వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ కదా కొందరు రథములను బట్టి అంటే వాళ్ళకున్నటువంటి బలం వాళ్ళకున్న అధికారం వాళ్ళకున్న బలగాలని బట్టి అచ్చేయిస్తారట మాకేం తొందర లేదని అనుకుంటారట కానీ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ మాట ఏంటని అంటే మనమైతే అని అన్నాడు మనమంటే ఎవరు ఏసినందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారు ఆయన చేత ప్రతిష్ఠించబడి ఆయన బిడ్డలుగా ఏర్పరచబడినటువంటి వారు మనమైతే ఇక్కడ చక్కని మాట మన దేవుడైన యహోవా ఎందు యహోవా నామమును బట్టి మనం అధ్యయపడదామంటున్నాను మన అధ్యయము మన గర్వం ఏంటంటే యహోవాయి మన నమ్మకం ఏంటంటే యహోవాయి మన ఆధారం ఏంటంటే యహోవాయి ఆయన ఎందు మన నిరీక్షణ మన నమ్మకం ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని బిడ్డల కనుక ఈ నూతన సంవత్సరం మన నమ్మకం పూర్తిగా యేసు క్రీస్తు పైన ఉండాలని నేర్చుకోవాలి మనం ఆయన నమ్మడం నేర్చుకోవాలి ఆయన పైన పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన పైన ఆధారపడటం నేర్చుకోవాలి ఆయన పైన ఆధారపడిన వారికి మేలు కొదవై ఉండలేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకసారి మీరు యశా గ్రంథం తీయండి యశా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు యశా గ్రంథం ముప్పై ముప్పైవ అధ్యాయం థర్టీ చాప్టర్ థర్టీ ఐజయ వర్సెస్ టూ టు ఫైవ్ రెండు నుండి ఐదు వరకు ఉన్న భాగం చదువుతున్నాను వారు నా నోటి మాట విచారణ చేయక ఫరో బలము చేత తమను తాము బలపరుచుకొనుటకు ఐగుప్తి నీడను శరణు జచ్చుటకు ఐగుప్తునకు ప్రయాణం చేయుదురు ఫరో వలన కలుగు బలము మీకు అవమానకరమగును ఐగుప్తి నీడను శరణు జచ్చుట వలన మీకు సిగ్గు కలుగును యాకోబు వారి అధిపతులు సోయ సోయనులో కనబడినప్పుడు 
వారి రాయబారులు హానేస్లో ప్రవేశించినప్పుడు వారందరూ తమకు అక్కరకు రాక ఏ సహాయము కైనను ఏ ప్రయోజనము కైనను పనికి రాక సిగ్గును నిందయు కలగ చేయు ఆ జనుల విషయమై సిగ్గుపడదురు ఎంత చక్కని మాట్లాడి ఎంత చక్కని హెచ్చరిక ఇక్కడ మనకి ఏషియా ద్వారా వినబడుతుందో చూడండి దేవుని బిడ్డ ఏమంటున్నాడు తన ప్రజలట ఫరో మీద ఆధారపడ్డారు ఐగుప్తి మీద ఆధారపడ్డారు తుదకు ఏమైపోయారు అలాగ ఆధారపడటం వల్ల ఏమైపోయారంటే వాళ్ళు సిగ్గు నొందినటువంటి వారిగా అయిపోయారు వాళ్ళు శ్రమకు గురయ్యారు అవమానములకు గురయ్యారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు మీద మనం ఆధారపడాలి యేసు ప్రభు మీద నమ్మిక ఉంచాలి యహోవ ఎందు నమ్మిక ఉంచుమన్నాడు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయమన్నాడు మంచి చేసిన వారికి దేవుడు ఎంతైనా మంచి చేస్తాడు కనుక నువ్వు తొందరపడి కీడు చేయబాక దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచమన్నాడు ఆయన మాట ఎప్పుడు మారదు ఆయన స్వభావం ఎప్పటికీ మారదు ఆయన ప్రేమ ఎప్పటికీ మారదు ఆయనకున్న శక్తిలో మార్పు ఉండదు ఆయన మార్పు లేనివాడు కనుక ఎప్పటికీ అలాగే ఉండే దేవుడు కనుక ఆయన పైన మన నమ్మిక ఉంచవలసిన వారమే ఉన్నామని దేవుని వాక్యం మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది యోగ గ్రంథం తీయండి దయచేసి యోగ గ్రంథంలో ఇంకొక చక్కని మాట ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం యోగ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి చదువుతున్నాను గమనించండి ఇరవై నాలుగు సువర్ణము నాకు సువర్ణము నాకు ఆధారమగును అనుకుని ఎడలా నా ఆశ్రయము నీవే అని మేలిమ బంగారముతో నేను చెప్పిన ఎడలా నా ఆస్తి గొప్పదని కాని నా చేతికి విస్తారము సొత్తు దొరికినని కాని నేను సంతోషించిన ఎడలా సూర్యుడు ప్రకాశించినప్పుడు నేను అతనినే కాని ఆ చంద్రుడు మిక్కిలి కాంతి కలిగి నడుచుచుండగా అతన్నే కాని చూచి నా హృదయము రహస్యంగా ప్రేరేపింపబడి వారి తట్టు చూచి నా నోరు ముద్దు పెట్టుకొని నేడల పరమనున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నగదును అసలు ఈ మాటలు ఆలోచన చేశారండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ యోగు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒకవేళ నేను ఆస్తిని చూసి నువ్వే ఆధారం అంటే నేను బంగారాన్ని చూసి నువ్వే నాకు ఆధారం అంటే నేను వెండిని చూసి నువ్వే నాకు ఆధారం అంటే ఎక్కడో సూర్యుని కాంతిని చూసుకొని లేకపోతే చంద్రుని కాంతిని చూసుకొని ఇక మీరే మమ్మల్ని నడిపించేవారని నేను చెప్తే అంటే ఎవడో ఒకడు మనకి గొప్పగా కనపడతాడు మేలు చేయగలిగిన వాడుగా కనపడతాడు సహాయపడగలిగిన వాణిగా కనపడతాడు ఒక వెలుగు వచ్చినట్టుగా వస్తుంది మన మీదకి అలాంటి పరిస్థితులకు కూడా వారి మీద మన నమ్మకం ఉంచకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది అలాగా నేను ప్రభువుని విడిచిపెట్టి ప్రభువునందు నా నమ్మిక పోగొట్టుకొని నేను అలాంటి వారి వైపు చూసినప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్ని నేను ఆశ్రయించినప్పుడు ప్రభు దృష్టిలో అట వేషధారణ అవుతానని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తాను ప్రభు దృష్టిలో వేషధారణ అయిపోతానట ఎంత విచారకరమైన మాట అండి అది అంటే నేను ఆయన మీద నమ్మట్లేదు అనమాట ఓ ప్రక్క నేను విశ్వాసం అని చెప్పుకొని వేరే అన్నిటిపైన నా విశ్వాసాన్ని ఉంచడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను వేరే వాటిపైన నా నమ్మకాన్ని ఉంచడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అది ఎంత విష విచారకరమైన విషయమో ఆలోచన చేయండి అందుకనే యషా గ్రంథంలో చక్కని మాట అన్నాడు యషా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం చూడండి దయచేసి యషా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినం ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడకు దేవుడు నేను భయపడక ఆయనను నమ్ముకొనిచున్నాను ఎంత చక్కని మాట నేను భయపడక ఆయన నమ్ముకొనిచున్నా యహోవా యహోవాయే నాకు బలము ఆయనే ఆయనే నా కీర్తనకు ఆస్పదము అని అంటున్నాడు షోర్లీ గాడ్ ఈస్ మై సాల్వేషన్ ఐ విల్ ట్రస్ట్ అండ్ నాట్ బీ ఎఫ్రైడ్ ద లార్డ్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మై డిఫెన్స్ అని అంటున్నాడు ఎంత చక్కని మాట్లాడు ఇక్కడ దావీదు కూడా మనం దావీదు జీవితాన్ని ఒకసారి గమనిస్తే దావీదు కూడా దేవుని అందు నమ్మికి ఉంచినటువంటి వాడు ప్రజలు తనకు కీడు చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు సౌలు తనకి కీడు చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు సౌలు తనని చంపాలని ప్రయత్నం చేశాడు సౌలు తనని వెంటాడాడు దేవుని బిడ్డల కానీ దేవ్ దేవుని సన్నిధిలో దావిది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు దేవుడు నన్ను మర్చిపోడు దేవుడు నా చెంత ఉన్నాడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు నేను ఆయన ఎందే నమ్మిక ఉంచుతున్నాను అది అని దావిది గొప్పగా తన విశ్వాసాన్ని వెల్లడిపరుచుకున్నట్టుగా 
మనకి జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది దేవుని బిడ్డల అందుకనే నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తనలో ఓ చక్కని మాట మనం చూస్తాం నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన మొదటి వచ్చిన మొదటి వచ్చిన యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలి ఉందరు ఎంత గొప్ప మాట అండి యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువారు కదలక స్థిరంగా ఉంటారు వాళ్ళకి భయం ఉండదు అస్థిరత ఉండదు వాళ్ళు పడిపోరు వాళ్ళు అవమాన పాలవు వాళ్ళు సిగ్గును అందరు ఆమెనండి వాళ్ళు సిగ్గును అందరు దేవుడు అట్టి వారిని లేవనెత్తుతాడు అట్టి వారిని బలపరుస్తాడు అట్టి వారిని నిలబెడతాడు దేవుడు వాడుతుంటాడు కనుక దేవుని బిడ్డలాగా మొట్టమొదటిగా ఈ నూతన సంవత్సరం నీకు ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా అవ్వాలని నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే అలాగే ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే నువ్వు చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే యహోవా ఎందు నమ్మిక వచ్చాలి ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ ప్రభు పైన నీ నమ్మిక యేసు ప్రభుని నువ్వు నమ్మాలి ఆయన ఎందు నీ విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయన పైన నువ్వు ఆధారపడాలి ఇది మొదటిది అలాగే ఆధారపడిన వారు ఎన్నడికీ కదలచబడరని నిత్యము నిలిచి సీయోను కొండవలే ఉంటారని దేవుని యొక్క వాక్యం సరిస్తుంది కనుక ఆ పని మీరు మొట్టమొదటిగా చేయాలి అయితే ఇప్పుడు రెండో పని ఇక్కడ దావీదు ముప్పై ఏడో కీర్తనకి రండి మరి ముప్పై ఏడో కీర్తనలో రెండో విషయం ఈ నూతన సంవత్సరం మనం చేయాల్సినటువంటి రెండో పని ఏంటి రెండో పని ఏంటంటే నాలుగో వచ్చిన చదువుతున్నాను గమనించండి నాలుగో వచ్చిన ముప్పై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును ఆమె అనండి ఆమె యహోవాను బట్టి సంతోషించమన్నాడు రెండోది ఏంటంటే డిలైట్ ఇన్ ద లాడ్ అని అన్నాడు నేను ఫస్ట్ది ఏమన్నా ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ అంటే బీ కాన్ఫిడెంట్ అని అన్నాను రెండోది ఏంటంటే డిలైట్ ఇన్ ద లాడ్ బీ చియర్ఫుల్ అనమాట ఎప్పుడు ఆనందించాలి ఎప్పుడైతే దేవుని బిడ్డలు సంతోషంగా ఉంటారో అది ప్రభుకి ఎంతో ఆనందం ఆయన కూడా బాగా ఆనందిస్తారు ఇవి మనం లోకంలో కూడా అలాగే కదండి మన పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉంటాం మన పిల్లలకి వివాహం అయిన తర్వాత వాళ్ళ వివాహ జీవితంలో ఎంతో సంతోషంగా వాళ్ళు ముందుకు కొనసాగుతున్నారని తెలిసినప్పుడు మనకెంతో సంతోషం తల్లిదండ్రులు కనుక ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ దేవుని బిడ్డలంగా మనం ఆనందిస్తున్నప్పుడు సంతోషంగా ఈ విశ్వాస జీవితంలో మనం ముందుకు కొనసాగుతున్నప్పుడు దేవుడు కూడా మనల్ని బట్టి సంతోషిస్తాడట దేవుని బిడ్డల ఎంత చక్కని మాట అండి కనుక దేవుని బిడ్డలు ఆనందించాలా దేంట్లో ఆనందించాలా ఆయన సన్నిధిలో ఆనందించాలి ఆయన సన్నిధిని బట్టి ఆనందించాలి మనం ఆయన సన్నిధికి రాగలుగుతున్నాం మనం ప్రార్థన చేసుకోగలుగుతున్నాం కదండి ఆయన ఆరాధించుకోగలుగుతున్నాం దేవుడు మనకు అంత గొప్ప బాధ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు ఆయన ఎందు మనము ఆనందించవలసిన వారం అంటున్నాం దేవుని బిడ్డల ముఖంలో నట ఎప్పుడు ఆ సంతోషం కనపడాలట ఎప్పుడు ఆ ఆనందం కనపడాలి దేవుని సన్నిధిలో ఆలోచన చేయండి కనుక ఒకవేళ పోయిన సంవత్సరం మీరు వేరే వేరే అన్ని విషయాలు మీ మీద వేసుకొని మీరు ఎంతో కృంగిపోయి దుఃఖానికి గురైపోయి మీ మీ ముఖంలో సంతోషం లేక ఆనందం లేక మీరు ఒకవేళ సఫర్ అయ్యారేమో జాగ్రత్త కానీ ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రభు అంటుంది ఏంటంటే నా ఎందు నమ్మికుంచి నువ్వు ఆనందించమంటున్నాడు నీ ముఖంలో నవ్వు చూడాలంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు ఆనందించడం చూడాలి నువ్వు సంతోషించడం చూడాలి నా బిడ్డలు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలని ప్రభు యొక్క ఆశ పౌలు ఫిలిపీస్ సంఘానికి రాస్తూ చాలా చక్కని మాటలు చెప్పాడు వాడితో ఒక మాట అంటాడు పౌలు మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి అన్నాడు నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం నేను మరలా చెప్పుదును ప్రభు నన్ను ఆనందించండి అన్నాడు లోకంలో కాదు లోక పరిస్థితులను బట్టి కాదు లోక ఆశయాలని బట్టి ఆనందించడం కాదు ప్రభు నన్ను ఆనందించమన్నాడు ప్రభులు ఆనందించడం నేర్చుకోవాలి అందుకనే పౌలు పిలిపి సంఘానికి రాస్తూ అంటాడు మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన నేను మీ గురించి చేయు ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషించుతున్నాను అంటాడు ఆయన ప్రార్థనలో సంతోషించరు ప్రార్థనలో ఆనందించరు తోటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయటలో ఆనందించాలి నీకు నీవుగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో గడుపుటలో ఆనందించాలి దేవుని అందు ఆనందించాలి అందుకనే మనకు అందరికి తెలిసిన ఇంకో చక్కని మాట ఉంది దావీదు కీర్తన మొదటి కీర్తనలో యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించు అని అంటాడు 
దివారాత్రమును దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు మొదటి కీర్తన మూడవ వచ్చిన యహోవ ధర్మశాస్త్రమును ఆనందించాలి దేవుని బిడ్డలు ప్రభువులు ఆనందించాలి యహోవాను బట్టి నువ్వు సంతోషించుము అంటున్నాడు డిలైట్ ఇన్ ద లాడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద లాడ్ అనే మాట మనం ఆయన్ని బట్టి ఆయన 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 సన్నిధిలో ఆయన చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు ఆనందించబద్ధుడు అయి ఉన్నావు దేవుడిలో ఆనందించాలి ఆరాధించటలో ఆనందించాలి ప్రార్థించటలో ఆనందించాలి నువ్వు వాక్యాన్ని ధ్యానించటలో ఆనందించాలి ప్రభు యొక్క ప్రభుని సేవించటంలో ఆనందించాలి ప్రభు కొరకు శ్రమను అనుభవించటంలో ఆనందించాలి ఫిలిపీ సంఘానికి రాస్తూ పౌలు అంటాడు రెండవ అధ్యాయ పదిహేడు వచ్చినంలో పౌలు అంటాడు ఫిలిపీ సంఘానికి రాస్తూ నేను ప్రాణార్పణముగా పోయబడినను నేను ప్రభునందు సంతోషించి ఆనందించదని అంటాడు కనుక యేసు క్రీస్తు యొక్క బిడలు ఏ శ్రమ వచ్చినా ఆ శ్రమలు ఆనందిస్తారు కష్టం వచ్చినా ఆనందిస్తారు ఆ వాళ్ళకి జబ్బు చేసినా ఆనందిస్తారు కోవిడ్ రానివ్వండి రాకపోనివ్వండి నేను ప్రభులు ఆనందిస్తానని మనం చెప్పగలగాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా ఆనందము ప్రభునందు ఉంటుందని మనం చెప్పగలగాలి పరిస్థితులను బట్టి కాదు నా ఆనందం ఎవరైనా శ్రమలకి కష్టాలకి గురవుతున్నప్పుడు నేను క్రీస్తు శ్రమంలో పాలివాడు అవుతున్నానని జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు దేవుడు అందుకనే చక్కని మాట దావిది కూడా అంటాడు చక్కని మాట ముప్పై నాలుగో కీర్తన మొదట వచ్చినంలో నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండును అంటున్నాడు నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును హిస్ ప్రైస్ విల్ బీ ఆన్ మై లిప్స్ కంటిన్యూర్లీ కనుక దేవుని బిడ్డల జీవితంలో ఇది కనపడాలి ఎప్పుడు ఆ ముఖము ఆనందంతో కూడినదై ఉండాలి సంతోషంతో కూడిన ముఖమై ఉండాలి మనము ముఖమంతా ఏలాడు తీసుకొని పోవద్దండి మనలో ప్రభు ఉన్నాడు జీవం కలిగిన వాడు సజీవుడు మన రక్షకుడు మన దేవుడు ఆయన మనలో ఉన్నాడు కనుక ఆయన్ని బట్టి మనము ఆనందించ బద్దులమై ఉన్నామని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అందుకని నెహమియా గ్రంథంలో కూడా ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంత్ అంటాడు నెహమియా ఎనిమిదో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన యహోవ ఎందరి ఆనందమే నాకు బలం అంటాడు అదే విశ్వాసికి బలం ప్రభులో ఆనందించటంలో బలం ఉందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని బిడ్డ అబ్రహాం ఆనందించాడు దేన్ని బట్టి అండి ఆయన వాగ్దానము నెరవేర్చడానికి సమర్థత కలిగిన దేవుడు అండి ఎంత చక్కని మాట హీ రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ who is able to fulfill the promise anamata vaagdhanamu nerveshnaku samarthata kaligina vaadani prabhu lo aanandinchadu maria maria luka suvartha madhya adhyayam 47 vachanamlo na aatma na na prabhu nandu na rakshakudaina prabhu nandu aanandinchutunnadu antaru na rakshakudaina prabhu nandu aanandinchutunnadu oka vela paristhithulu etu emaipoddo telini paristhithulu avachu ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు రావచ్చు భయాన్ని కలిగించే పరిస్థితులు రావచ్చు ఆందోళనతో కూడిన పరిస్థితులు రావచ్చు ఎట్ విల్ ఐ రిజాయిస్ లెట్ కమ్ వాట్ మీ ఏది జరిగినా నేను ప్రభులో ఆనందిస్తాను ఏ పరిస్థితి కూడా నాలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని దొంగిలించలేడని నువ్వు చెప్పగలగాలి ఏ వ్యాధి ఏ జబ్బు ఏ ఓటమి కూడా నాలో ప్రభు పెట్టినటువంటి ఆనందాన్ని ఎవరు దొంగిలించలేరని నువ్వు చెప్పగలగా అటువంటి గొప్ప ఆనందం నీ జీవితంలో కనపడాలి ఎందుకు ఈ ఆనందం అండి ఎందుకంటే మన ప్రభు అంత గొప్పవాడు మనలో ఉన్న ప్రభు అంత గొప్పవాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రణాళికలు గొప్పవి ఆయన ఆలోచన గొప్పది ఆయనకి నా పట్ల ఉన్న ప్రేమ అది షరతు లేనటువంటి ప్రేమ ఆయన నన్ను చూచుకునే దేవుడు నాకు అన్ని సమృద్ధిగా సమకూర్చే దేవుడు నాకు ఉన్నాడు కనుక నేను భయపడాల్సింది లేదు నన్ను కాపాడువాడు ఆయన్ని నా కాపరి ఆయనే నా రక్షకుడు ఆయనే అటువంటి గొప్ప దేవుడిని కలిగిన నేను నా ముఖంలో దుఃఖం కనపడటానికి వీలేదు అంటున్నాడు ఎప్పుడు ఆనందం నా జీవితంలో కనపడా ఎంత చక్కని మాట అది విశ్వాసిగా నువ్వు అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి నీ విశ్వాసము ఎక్కడ కనపడాలంటే నువ్వు కనపరిచేటువంటి ఆనందంలో కనపడాలి నీ ముఖంలో కనపడే సంతోషంలో కనపడాలి ఆ విశ్వాసం కనపడాలి ఆ నమ్మకం కనపడాలి డెబ్బై మూడో కీర్తన ఇరవై ఐదో వచ్చంలో చక్కని మాట అంటాడు ఈ లోకంలో నీవు తప్ప నాకు ఇంకెవరూ అక్కర్లేదు నువ్వు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలో నాకు ఏదీ అక్కర్లేదు నువ్వు చాలు ప్రభు నువ్వు వింటే చాలు అంటున్నాడు ఆయన నీలోనే సమస్తం ఉంది 
నీలోనే ఆనందం ఉందని చెప్తున్నాడు కనుక ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప మాట ఇక్కడ ఇంకో చక్కని మాట దావిద్ అన్నాడు ఏమన్నాడు ముప్పై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన యహోవాను బట్టి సంతోషించము ఆ తర్వాత మాట ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చనన్నాడు ఎవరైతే ప్రభులు ఆనందిస్తారో అట్టి వారి కోరికలట ఆయన నెరవేరుస్తాడట హృదయ కోరికలు అంటే బేసిక్గా దేవుని బిడ్డలు ఎలాంటి కోరికలు కోరతారండి దేవునికి ఇష్టమైన కోరికలే కోరతారు కదండి దేవుని బిడ్డలు లోకస్తుల వలె కోరికలు కోరరు దేవుని బిడ్డలకి మంచి ఆశయాలు ఉంటాయి మంచి కోరికలు ఉంటాయి ప్రభు ఇష్టపడే కోరికలను వారు కోరుకుంటారు అప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రభు ఆ కోరికలు నెరవేరుస్తాడు రాత్రి ఒక అమ్మాయి నాకు మెసేజ్ పెట్టి నేను దేవుని సేవలో ఉండేటువంటి ఒక అతన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నానన్న ప్రభు సేవలో ఉండే ఒక అతన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది కరెక్టే కదా ఇది దేవునికి ఇష్టమే కదా అని అడిగింది నాకు యాక్చువల్లీ నేను అన్నాను తప్పక దేవునికి ఇష్టమైంది అది నువ్వు ఒక మంచి దైవజనాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నావు దేవుని సేవలో ఉండేవాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు ఇది దేవునికి ఇష్టమైందే కనుక దేవుని బిడ్డలు దేవునికి ఇష్టమైన కోరికలు కోరుకుంటారు అందులో అందులో అనుమానం ఏం లేదు ఒకప్పుడు మనం ప్రభు నెరగనప్పుడు ఏం చేసాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం చూడండి ప్రభు నెరగనప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నేను మూడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను వారితో కలిసి మన అందరము శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనచ్చు మన శరీర ఆశ్రణను మునుపు ఆశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించు కడమ వారి వలె స్వభావ సిద్ధముగా దైవో దైవోగ్రతకు పాత్రలమై ఉంటుంది ఎంత భయంకరం ఒకప్పుడు ప్రభు నెరగనప్పుడు ఈ లోకస్తుల వలె మనం జీవించినప్పుడు రక్షణ లేనప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండినాయి మన కోరికలు శరీర సంబంధమైన కోరికలు కదండి మనసుకి ఏది ఇష్టం ఉంటే అదే కోరుకున్నాం అన్ని పాప సంబంధమైన ఆలోచనలు ఉండినాయి మనము దైవోగ్రతకు పాత్రలు అయిపోయాం దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రలు అయిపోయాం కానీ ఇప్పుడైతే మనం ప్రభులో ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు రక్షణలో ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మార్బర్స్ పొందాం దేవునికి స్తోత్రం మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి యేసు ప్రభు మనలో ఉన్నాడు కనుక మనము ఆయనకి ఇష్టమైన కోరికలు మనం కోరుకుంటున్నాం కనుక మనం ఆనందించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం దాన్ని బట్టి డిలైట్ ఇన్ ద లో అని కనుక ఈ నూతన సంవత్సరం మనం చేయాల్సిన రెండో పని ఏంటంటే యహోవాను బట్టి సంతోషించాలి యహోవాను బట్టి సంతోషించాలి ఆయన గొప్ప దేవుడు అటువంటి వాడు ఇంకెవరు లేరని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన అన్ని సమకూర్చుకోవాలి అందుకనే సంతోషించాలి ఆయన బట్టి సంతోషించాలి ఇక మూడోది మూడోది ఇక్కడ ఏమన్నాడు ముప్పై ఏడవ కీర్తన కదండి ఇప్పుడు ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదో వచ్చిన చోట నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము ఆయన నీవు ఆయనను నమ్ముకొనము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును అని నీ మార్గము యహోవాకు అప్పగింపుకొనుము అని అన్నాడు కమిట్ యువర్ వేస్ అని అన్నాడు మనం ఫస్ట్ ఏం చూసాం ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అని రెండోది ఏం చూసాం డిలైట్ ఇన్ ద లాడ్ బీ చియర్ఫుల్ అని మాట ఇప్పుడు మూడోది ఏం చూస్తున్నాం అంటే కమిట్ యువర్ వేస్ నీ మార్గం ఆయనకి అప్పగించేసుకోమంటున్నాడు ఇది ఈ కీర్తన ఎవరికి రాస్తున్నాడు దావీదు ఇది విశ్వాసులకు రాయబడిన కీర్తన ఇది అవిశ్వాసులకు కాదు నేను ప్రారంభంలో ఒక మాట అన్నా మీకు గుర్తుందో లేదు ఆయన మార్గాలు బహు ఉన్నతమైనవి ఆయన ఆలోచన బహు ఉన్నతమైనది అన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ మన విషయమై ఆయన ప్రణాళిక వేస్తున్నాడు మన విషయమై దేవుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు వ్యక్తిగతంగా నీ విషయం ప్రభు ఆలోచిస్తున్నాడు నువ్వు ఆయన మనసులో ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం నువ్వు ఆయన ప్రణాళికలో ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం ఇరిమియా ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతున్నాను చూసా ఆయన ప్లాన్స్ అన్ని కూడా నాశనం కొరకు కాదండి మన మేలు కొరకే మన సమాధానం కొరకు మన ఆశీర్వాదం కొరకే ఐ నో ద ప్లాన్స్ అన్నాడు దేవు దట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ యూ కనుక దేవుడు మన కొరకు ఒక ప్రణాళిక వేసి పెడుతున్నాడు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ముప్పై ఏడో కీర్తంలో 
ఇరవై మూడో వచ్చిన చక్కని మాట ఒకని నడుత యహోవ చేత స్థిరపరచబడును అని ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది స్టెప్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ ఆర్ అ రైచియస్ మ్యాన్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ బై ద వాట్ అంటే ఇక్కడ స్టెప్స్ అని అన్నప్పుడు ఏంటి అడుగులు అన్నప్పుడు ఏంటి ఏదో మెట్లెక్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మెట్ల మీద ఉండే అడుగులు కాదు మనం మాట్లాడి రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు మన అడుగులు కాదు మనం మాట్లాడి ఆ అడుగుల్ని దేవునికి అప్పగించాలని కాదు మన అడుగులు అన్నప్పుడు మన జీవితంలో అడుగడుగిన మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు మన ఎంపికలు మన చాయిసెస్ అంటున్నాం మన ప్రణాళిక మన గురి ఇవన్నీ కూడా అడుగుల కిందకు వస్తాయి అన్నమాట నీ అడుగులు ఇక్కడ అదే చక్కని మాట అన్నాడు నీ మార్గం అన్నాడు నీ మార్గం అన్నప్పుడు అదే అన్నమాట నీ నిర్ణయాలు నీ యొక్క ఎంపికలు నీ ప్రణాళికలు నీ గురులు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుకు నువ్వు అప్పగించాలని నేను ఆప్యం చేస్తున్నాడు ప్రభు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నువ్వు అదే చేయాలి ప్రభా ఇగో ఇది నా ప్లాన్ ఇది నా ఆలోచన ఇది నా ఇష్టం ఇగో ఇది నేను నీ చేతిలో పెడుతున్నాను మరి నీ ఇష్టం ఏంటో అదే జరిగించు నా కోరిక సిద్ధించమని కాదు ప్రభు ఎంత చక్కని మాట యేసు ప్రభు కూడా ఆ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చూపించాడు ఇది నీ చిత్తం అయితే తొలగించు ప్రభు అన్నాడు కానీ నా చిత్తం కాదు ఇది నీ చిత్తం ఇది దూరం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ అది నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తం నీ కోరికలన్నీ ప్రభుకు చెప్పుకో తొందర ఏం లేదు నీ ఆలోచన అంతా ప్రభుకు చెప్పుకో తొందర ఏం లేదు కానీ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తుదకు ఆయన చిత్తమే జరిగినట్లుగా నీ మార్గాన్ని ఆయనకు ఒప్పేసుకోవాలి నీ మార్గాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలి నీ ప్రణాళిక ఆయనకు అప్పగించాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లానర్ దేవుడు మంచిగా ప్రణాళిక వేసేవాడు శ్రేష్టమైన ప్రణాళిక వేసేవాడు ఆయన ప్రణాళికల్లో ఎప్పుడు కూడా పొరపాటు ఉండదు దేవుని బిడ్డ గమనించాలి అందుకనే మన మార్గమును మనం ఆయనకు అప్పగించుకోవాలి నూతన సంవత్సరం నీ నీ ఆలోచన పక్కన పెట్టాయి నీ చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టాయి మీ ఉద్దేశాలు పక్కన పెట్టండి మీ ఇష్టాలు పక్కన పెట్టండి ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ నీ చిత్త ప్రకారంగానే నువ్వు ఆలోచించుకొని పనిచేసి ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ నూతన సంవత్సరం దేవుని ఆశీర్వాదం నీ మీద కావాలని నువ్వు ఆశపడితే దేవునికి నీ మార్గాన్ని అప్పగించుకోవాలి నీ చిత్తాన్ని అప్పగించుకోవాలి నీ ఆలోచనలు అప్పగించుకోవాలి అందుకనే సామెతల గ్రంథంలో సొలమోన చక్కని మాట అంటాడు ఇది మనందరికీ బాగా తెలిసిన మాట మూడో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవ ఎందు నమ్మికించము అప్పుడు ఆయన నీ మార్గమును సరళము చేయను ఎంత చక్కని మాట మన మార్గం ఎప్పుడు సరళం అవుతుందట మనము మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నప్పుడు మన పూర్ణ హృదయంతో ఆయన ఎందు మనం నమ్మికించినప్పుడు ఆయనకి మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అలాగ సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసుకుంటామో ఆయన మన మార్గాన్ని సరళం చేస్తాడట ఎంత చక్కగా మన యొక్క భవిష్యత్తును ఆయన తీర్చిదిద్దుతాడో చెప్పలేము మనం ఎక్కడ ఉండాలో ఆయనకి తెలుసు మనం ఏం చేయాలో ఆయనకి తెలుసు మనం ఎలాగ ఉన్నతంగా వచ్చి ఆయన్ని మహింపరచాలి ఆయనకి తెలుసు కనుక ఆ విధంగా ప్రభు మనల్ని ఆస్వాదించి నడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక మనం చేయాల్సినటువంటి మూడవ పని ఏంటంటే మనం మన మార్గాన్ని ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి కమిట్ యోర్ వేస్ అన్న ఇక చివరిలో ఇంకొకటి ఉంది నాలుగవది ఇది చివరి ఆలోచన ముప్పై ఏడవ కీర్తన మీరు చూడండి ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఏడవ వచ్చిన ఏడవ వచ్చిన సౌత్రాన్ని గమనించి యహోవ ఎదుట మౌనంగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుము తన మార్గమున వర్ధిల్లు వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకము ఎంత చక్కని మాట అండి యహోవ ఎదుట మౌనముగా ఉండుము ఇది నాలుగోది నూతన సంవత్సరంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కంగారు పడబాక అంటున్నాడు స్టే కామ్ బీ స్టిల్ రెస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ ఎంత మంచి మాట అండ్ వెయిట్ అపాన్ హిమ్ కనిపెట్టమంటున్నాడు కనిపెట్టుకోమంటున్నాడు నిశ్చింతగా ఉండమంటున్నాడు కంగారు పడద్దు అంటున్నాడు ఆందోళన చెందొద్దు అంటున్నాడు పరిస్థితులన్నీ విషమిస్తున్నాయి దట్స్ ఓకే బట్ అంతకన్నా గొప్ప దేవుడు మనలో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవానికన్నా గొప్పవాడు ఆమె అన్నట్టు ఆయన పరిస్థితుల్ని తారుమారు చేయగలిగిన దేవుడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఎందుకు మనము నెమ్మదిగా ఉండలేకపోతున్నాం 
ఎందుకు మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నాం ఎందుకు మనం ఆందోళన లేకుండా ఉండలేకపోతున్నాం ఎందుకనంటే ఏడో వర్షంలో రెండో భాగం గమనించు తన మార్గమున వర్దిల్లు వాడిని చూచి వ్యసన పడకము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వాడిని చూచి వ్యసన పడకమన్నాడు మన ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మన పొరుగువాడు వర్దిల్లుతున్నాడు అది ప్రాబ్లం మన ఇంటి పక్కన వాడికి అన్ని బాగా జరిగిపోతున్నాయి వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయి వాళ్ళకి మంచి ప్రమోషన్ వచ్చేస్తాం వాళ్ళు కొత్త ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నారు మనకి ఏమి జరగట్లేదు మనము దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచాం మనకి ఏమి జరగనట్టుగానే కనబడతాం కనుక మన ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నాం మనం మనం వాళ్ళ వైపే చూస్తున్నాం వాళ్ళ వైపు చూసి భయపడిపోతున్నాం అయ్యో వాళ్ళు ఇలాగా ఆశ్రవించబడుతున్నారు నాకు ఏమి జరగట్లేదు ఏంట్రో బాబు అని అనుకుంటున్నాను కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు దురాలోచనలు అని అన్నాడు ఇక్కడ దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వాడు కొంతమంది కుయుక్తితో పైకి వచ్చేస్తారు లోకస్తు వాడు తప్పుడు మార్గాలను ఎంచుకొని పైకి వచ్చేస్తారు కానీ మనం అలా కాదే మనం దేవుని పైన నమ్మికి ఉంచినటువంటి వాడు కనుక నిశ్చింతగా ఉండాలి కంగారు పడమాట ఎవరెన్ని మాట్లాడు నీ పరిస్థితులు ఎట్లా మార్పు చెందుతున్నా నీలో ఏమి జరగకుండా ఉన్నా యు బీ కామ్ స్టే కామ్ బీ కామ్ బీ స్టిల్ రెస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ అంటే నా పైన ఆధారపడు నమ్మికి ఉంచి కనిపెట్టమంటాడు నమ్మికి ఉంచి కనిపెట్టమంటాడు యశా గ్రంథంలో ముప్పై అధ్యాయంలో చక్కని మాట ఉందండి యశా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చాలా చక్కని మాట యశా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చదువుతున్నా చూడండి ఆ రెండవ భాగం మీరు ఊరకుండి నమ్ముకొనుట వలన మీకు బలము కలుగును ఇన్ క్వైట్నెస్ అండ్ ట్రస్ట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అని అన్నాడు ఊరకుండి నమ్ముకొనుట వలన మీకు బలం అన్నాడు దేవుని సంఘంలో మానం ఉండండి యహోవా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలం పొందుతారు కనిపెట్టండి క్వాయిట్గా ప్రభా నాకు ఏం అర్థం కాడండి కనుక నేనేం మాట్లాడలేదు నేను మౌనంగా నీ దగ్గర ఉంటాను ప్రభా అని చెప్పండి మౌనంగా నీ సన్నిధిలో ఉంటాను కంగారు పడను ఎందుకంటే నా జీవితానికి అధిపతి నువ్వు నా జీవితం అంతా మీ చేతిలో ఉంది ప్రభా నా భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉంది ప్రభా మీరు ఎలా ఇష్టపడితే అలాగా నా జీవితాన్ని మీరు నడిపించండి ప్రభా అని చెప్పాలి మనం అలాగే చెప్పినప్పుడు అది మనకి గొప్ప ఆశీర్వాదం దేవుని బిడ్డ గమనించండి కనుక ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని వారి విషయంలో దేవుడు ఎంతో మేలు చేయన ఉన్నావు మేలు చేస్తాడు దేవుడు డెఫినెట్గా మేలు చేస్తాడు యోసేపుకి ఎన్నో అడ్డంకులు వచ్చాయి సొంత అన్నలందరూ ఆయన్ని ద్వేషించారు పగబట్టారు చంపాలనుకున్నారు అమ్మేశారు కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడొక్కడ యోగు చలించినట్టుగా లేదండి డిస్టర్బ్ అయినట్టుగా లేదు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతుందని అన్నట్టుగా లేదు ఈవెన్ ఫరో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్యాయంగా అతని మీద నేరారోపణ జరిగింది జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ కూడా నిశ్చింతగానే ఉన్నాడు కంగారు పడలేదు ఇంకా అంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం కావాలి చెప్పండి నాకు యోసేపు దేవుని అందు నమ్మికి ఉంచిన వాడు సంపూర్ణంగా ప్రభుని నమ్మిన వాడు కనుక ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఆయన నిశ్చింతగా ఉన్నట్టుగా కామ్గా ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అదే తనకు ఆశీర్వాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది అదే అతడు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్టుగా అది మార్చి ఆమె దేవుడు నీ జీవితాన్ని కూడా అలాగే చేయగలదు తగిన సమయంలో ఆయన హెచ్చించినట్లుగా ఆయన బలిష్టమైనటువంటి చేతుల క్రింద మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని మౌనంగా ఉండండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని బిడ్డ అలాగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలి మనకి ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే యోబే ఒకే రోజులో ఆస్తి నష్టమైంది పంట అంతా పోయింది పిల్లలందరూ చనిపోయారు ఆరోగ్యం పాడైపోయింది కానీ ఈ పరిస్థితులు అన్నింటిలో ఎక్కడు కూడా ఈవెన్ నోటి మాట ద్వారా యోగ పాపం చే చేయలేదట దేవుని బిడ్డ నిశ్చింతగా ఉన్నాడు నేను దిగంబరినై వచ్చాను దిగంబరినై వచ్చాను దిగంబరి వలే వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు నేకెడ్ ఐ కేమ్ అండ్ నేకెడ్ ఐ విల్ గో let the name of the lord be praised ananna blessed be the name of the lord devuni naamamu stutimpa padunu ga ka annadu enta chakkani maata nischinta kaligundadavalo aashirvadam undi kaamuga emi bhayapadakunda prabhu paina aadhara padi undadamlo aashirvadam undi devu padala vishwasi kadalsabadadu 
నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు కదల్చబడడు నా ఎందు నమ్మికుంచువానని నేను సిగ్గు నందనీయం అన్నాడు ప్రభు సిగ్గు నందనీయం అన్నాడు అటువంటి గొప్ప జీవితం ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రభు నీకు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నాలుగు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నూతన సంవత్సరం మనకు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి సంవత్సరంగా ఉండాలని మనం ఆశపడితే యహోవ ఎందు నమ్మికుంచాలి యహోవాను బట్టి ఆనందించాలి మూడవదిగా మన మార్గమును ఆయనకి మనం అప్పగించుకోవాలి నాలుగవది మనం మౌనంగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టాలి అనే మాట మనం జ్ఞాపించాలి ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ డిలైట్ ఇన్ ద లాడ్ కమిట్ యువర్ వేస్ స్టే కామ్ అండ్ వెయిట్ అపాన్ ద లాడ్ దేవుడు మనందరినీ దీవించుకున్నాక ఆమెను